రోజు ఒక ఆపిల్ తింటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు కదా పిల్లల వెనకాల ఎంత పరిగెత్తినా కూడా వాళ్ళు ఆపిల్ తినడం లేదు కదా చాలా మారం చేస్తున్నారు కదా ఆపిల్ తినమంటే అయితే పిల్లలు కష్టంగా కాకుండా వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తినే రెసిపీ ఈరోజు నేను మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను మరి అదేంటో తెలుసుకునే ముందు మీ అందరికీ మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో స్వాగతం పలుకుతుంది పిల్లలు ఆపిల్ని కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా తింటారు అని చెప్పి నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను కదా మరి ఆ రెసిపీ ఏంటంటే ఆపిల్ సినమన్ మిల్క్ షేక్ ఆపిల్ సినమన్ మిల్క్ షేక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆబ్వియస్గా ఆపిల్ కావాలి ఒక ఆపిల్ తీసుకొని ఇక్కడ స్టవ్ మీద కొంచెం నీళ్లు పెట్టుకోవాలి వేడి నీళ్లు మనం ఫస్ట్ ఆపిల్ని కుక్ చేయబోతున్నాం ఆపిల్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన ఇంకా కింద ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత పైన ఆపిల్ పైన ఉన్న తొక్కని తీసేద్దాం మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త అండి ఇప్పుడు ఆపిల్ మీద వ్యాక్స్ వస్తుంది ఆ వ్యాక్స్ కనుక మనం తింటే హెల్త్ పాడవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఏదైనా సరే ఆపిల్ తీసుకున్నప్పుడు దానిపైన షైనింగ్ లేకుండా ప్లెయిన్గా ఉన్న దానికి వ్యాక్స్ ఉండదు బాగా షైన్ అవుతున్నాయి ఆపిల్స్ అంటే దానికి ఖచ్చితంగా వ్యాక్స్ ఉన్నట్టు అర్థం అండి అసలు ఆపిల్ తినకుండా సరే కానీ అలా వ్యాక్స్ ఉన్నాయి మటుకి అసలు తినకండి ఒకవేళ మీరు మార్కెట్ నుండి తెచ్చుకుంటే మీకు అర్థం అవ్వకపోతే పైన ఉన్న తొక్క తీసేసి లోపల ఉన్న ఆ గుజ్జుని తినండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం పీల్ చేస్తున్నాం ఆపిల్ని ఆపిల్ తొక్క అంతా తీసేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఆపిల్ని కట్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ ఆపిల్స్ తెచ్చుకొని చాలా రోజులు అయిపోయింది అసలు పిల్లలు తినట్లేదు ఫ్రిజ్లో అలాగే ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక మీరు అవి ఓల్డ్ ఆపిల్స్ తీసుకొని మీరు మిల్క్ షేక్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒకవేళ ఎక్కువగా ఆపిల్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఇలా పీసెస్ కట్ చేసి జిప్లాక్ కవర్లో వేసి వీటిని కూడా మీరు ఫ్రిజ్లో పెట్టి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మిల్క్ షేక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఆపిల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ నీళ్ళు కొంచెం వేడయ్యాయి ఇంకా కొంచెం వేడయ్యే లోపు ఆపిల్ని నేను ముక్కలుగా కట్ చేసేస్తా మనం ఆపిల్ని కట్ చేసి డైరెక్ట్గా కూడా మిల్క్ షేక్ చేయొచ్చు కానీ కాసేపు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అయిపోయింది అనుకోండి మిల్క్ షేక్ నల్లగా అయిపోతుంది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది అదే కుక్ చేసి చేస్తామనుకోండి కొంచెం వైట్ కలర్లో అలాగే ఉంటుంది అనమాట నల్లగా అవ్వకుండా మనం చేసుకున్న మిల్క్ షేక్ చాలాసేపటి వరకు కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చిన్న పిల్లలు ఆరు నెలల పిల్లలు ఉంటారు కదా అప్పుడప్పుడే సాలిడ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసిన పిల్లలకి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టు వాటర్లో కొంచెం ఆపిల్ బాయిల్ చేసి మిక్స్ చేసి ఇస్తే చాలా మంచిది ఇంకా వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు కొంచెం పటిక బెల్లమైనా సరే లేదా కాస్త అంత తాటి బెల్లమైనా సరే వేసి వాళ్ళకి కొంచెం కలిపి ఇస్తే కనుక చాలా చాలా మంచిది చాలా యమ్మిగా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీటిని ఇందులో వేసేద్దాం ఆపిల్ ఆల్రెడీ సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది బాయిల్ అవుతున్నాయి చూడండి ఎక్కువసేపు మళ్ళీ కుక్ చేసాం అనుకోండి ఆపిల్లో ఉన్న సీ విటమిన్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు కుక్ చేయొద్దు సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను అయితే దీన్ని నేను చల్ల నీళ్ళల్లో వేస్తున్నా వేడి వేడిది వేసామనుకోండి మిక్సీలో బాగుండదు కదా అందుకే కాస్త చల్లగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆపిల్స్ని మిక్స్ చేద్దాం చూడండి బాయిల్ చేస్తే కనుక ఇలాగే తెల్లగా ఉంటాయి అన్నమాట అదే డైరెక్ట్గా మిక్సీలో వేసేసాం అనుకోండి పాలు వేసి ఆపిల్ని అలాగే మిక్సీ చేసాం అనుకోండి ఐదు పది నిమిషాల లోపల బ్రౌన్ కలర్ అయిపోతుంది ఇలా బాయిల్ చేస్తే కనుక సో ఇలా చల్ల నీళ్ళలో వేసాం కదా ఆపిల్ ముక్కలు చల్లగా అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో ఆల్రెడీ చల్లగా అయిపోయిన ఆపిల్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఆపిల్ ముక్కల్ని మిక్సీలో వేసుకున్నాం కదా అలాగే కొంచెం కిస్మిస్ 
కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి మనం సినమెన్ పౌడర్ అంటాం కదా దాల్చిన చెక్క పొడి ఎప్పుడు కూడా యాపిల్తో ఏదైనా స్వీట్ చేస్తే సినమన్ పొడి వేస్తే ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ ఎప్పుడు సూపర్ హిట్ అయ్యండి దాంట్లో ఏ మాత్రం డౌట్ ఉండదు అంతేకాకుండా చిన్న పిల్లలకి ఆరు నెలల పిల్లల అప్పటి నుండి మనం సినమన్ పౌడర్ ఇవ్వచ్చు అది యాపిల్తో అయినా సరే లేదా ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా సరే బనానా అయినా సరే పిల్లలకి రెండిటి కాంబినేషన్ ఇస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది కొంచెం సినమన్ పొడి అయితే ఈ దాల్చిన చెక్క పొడి బాసన చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది మరి ఎక్కువగా వేసుకున్నాం అనుకోండి తాగలేము పిల్లలు అయితే అసలు తినలేరు కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే చక్కెర కొంచెం చక్కెర కూడా వేసిన తర్వాత ఒక చిన్న ఐస్ ముక్క వేశాను అలాగే కొంచెం పాలు ఒకసారి మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పాలు వేయాలి ఒకేసారి ఎక్కువ పాలు వేసామనుకోండి ఆపిల్ ముక్కల మధ్య మధ్యలో అలాగే ఉండిపోతాయి ఒకసారి మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన పాలు కూడా వేసి మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి అయితే నేను ఫస్ట్ దీన్ని మిక్సీ చేసి తర్వాత ఈ పాలు కూడా యాడ్ చేసి మిక్సీ చేసుకొని వచ్చేస్తాం ఆపిల్ సినిమన్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక జార్లోకి తీసుకుందాం మిల్క్ షేక్లో ఎప్పుడు కూడా ఐస్ క్రీమ్ వేస్తే బాగుంటుంది కదా ఇందులో కూడా మనం ఐస్ క్రీమ్ వేద్దాం ఫ్రిడ్జ్లో నుండి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకోద్దాం ఫస్ట్ జార్లో మన యాపిల్ సినమన్ మిల్క్ షేక్ వేసాం కదా అలాగే వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా వేసాం కదా పై నుండి మళ్ళీ కొంచెం ఇలా లైట్గా సినమన్ పౌడర్ వేద్దాం గార్నిష్ కోసం అలాగే ఇందాక మనం యాపిల్ని పైన కట్ చేసుకున్నాం కదా నేను ఒక సినిమెన్ స్టిక్ తీసుకున్నాను ఇలా పెట్టేసి ఒక సైడ్కి పెట్టామనుకోండి అంతే యాపిల్ సినిమెన్ మిల్క్ షేక్ చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అయితే యాపిల్ సినిమెన్ మిల్క్ షేక్ చేసుకున్నాం కదా యాపిల్ సినిమెన్ మిల్క్ షేక్ చూసాం కదా ఇప్పుడు నేను ఇంకొక డ్రింక్ చేయబోతున్నాను దాని పేరు తండాయ్ ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెమే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి తండాయి ఇది రాజస్థానీ డ్రింక్ రాజస్థాన్లో వాళ్ళు హోలీకి తప్పకుండా చేసుకుంటారండి చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది తాగుతూ ఉంటే ఇంకా తాగాలనిపిస్తుంది రెసిపీ కూడా చాలా సింపులే మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి మీరు ఫాలో అయిపోండి ఇంట్లో కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి సో కొంచెం నీళ్లు వేడైన తర్వాత ఇందులో బాదాం పప్పు కొన్ని బాదాం పప్పులు పొట్టు తీయకుండా అలాగే అలాగే కొంచెం గసగసాలు ఇంకా జీడిపప్పు ఇంకా సోంపు మిరియాలు అలాగే కొంచెం గుల్కన్ మనకి ఏ పాన్ షాప్లో అయినా దొరుకుతుంది సూపర్ మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది కొంచెం గుల్కన్ ఈ గుల్కన్ని ఎలా తిన్నా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా కొంచెం గుల్కన్ వేసుకున్న తర్వాత వీటన్నిటినీ కాసేపు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాయిల్ చేయాలి చిన్న మంటలో పెట్టుకొని ఈలోపు ఇక్కడ నా దగ్గర ఇలాచీలు ఉన్నాయి అయితే ఇలాచీ తొక్క తీసేసి ఓన్లీ మనకి గింజలే కావాలి ఇప్పుడు మనం గింజలు తీసుకుందాం దీంట్లో ఉన్న సీడ్స్ మటుకే కావాలి ఒక ఏడెనిమిది ఇలాచీలు అయితే చాలు ఇలా ఇలాచీల్లో ఉన్న గింజలన్నీ తీసేసి ఓన్లీ గింజలు మనకు కావాలి ఈ తొక్కల్ని పడేయకుండా టీ పౌడర్లో వేసుకుంటే టీ చేసుకున్నప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా ఈ గింజల్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసేద్దాం అలాగే మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా వీటన్నిటినీ కలిపి కూడా మిక్సీలో వేయాలి అయితే కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి చల్లగా అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాసేపు వెయిట్ చేయాల్సింది మరి ఇప్పుడు కాస్త చల్లగా అయింది ఇప్పుడు చల్లగా అయిన ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మిక్సీలో వేసుకోవాలి ఈ 
ఇందులో గసగసాలు వేసాం కదా మధ్యాహ్నం అన్నం తిన్న తర్వాత ఈ డ్రింక్ తాగారనుకోండి హాయిగా చల్లగా ఉంటుంది అలాగే మంచి నిద్ర కూడా వస్తుంది సో మిక్సీ జార్లో వేసాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను మిక్సీ చేసుకుని వచ్చేసాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో నుండి చల్లగా ఉన్న పాలు తీసుకురావాలి చాలా చల్లగా ఉన్నాయి పాలు అలాగే నేను మీకు చాలా రోజుల నుండి చెప్తున్నాను కదా పటిక బెల్లం వాడితే చాలా మంచిది వంటికి చలవ చేస్తుంది అని పటిక బెల్లంని చాలా పటిక బెల్లంని నేను వాటర్ ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాను పటిక బెల్లం కరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ నీళ్ళలో వేసి పెట్టాను ఇలా కరిగింది సో పటిక బెల్లం నీళ్ళు ఫైనల్గా సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న పేస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ గ్లాసెస్లో సరిపోతుందండి ఇంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మిగిలిన దానిలో మనం కొంచెం పాలు అలాగే పటిక బెల్లం నీళ్ళు వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఈ తండాయి కొంచెం తిక్గానే ఉంటుందండి బాడీకి చలవ చేస్తుంది అలాగే మంచి నిద్ర కూడా వస్తుంది ఇంకా ఇందులో కొంచెం ఐస్ కూడా వేద్దాం ఇంకా కొంచెం ఐస్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి చక్కగా కలుపుకుంటే మన తండాయి రెడీ అయిపోయినట్టే చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా తాగితే చాలా చాలా యమ్మిగా ఉంటుందండి మంచి నిద్ర కూడా వస్తుందని చెప్పాను కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి సమ్మర్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఆపిల్ సినిమన్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వాటర్ హీట్ చేసుకోవాలి మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో ఆపిల్ వేసి ఉడికించి ఆపిల్ని చల్ల వాటర్లో వేసి చల్లార్చుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని అందులో కిస్మిస్ దాల్చిన చెక్క పొడి చక్కెర ఐస్ క్యూబ్స్ పాలు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకుని రెడీ అయిన ఆపిల్ సినిమన్ మిల్క్ షేక్ పోసుకొని కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ దానిపైన కాస్తంత సినిమన్ పొడి వేసుకుని సినిమన్ స్టిక్ తో పాటు గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంది తండాయి తయారు చేయ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కొన్ని వాటర్ హీట్ చేసుకోవాలి అందులో బాదాం పప్పు గసగసాలు జీడిపప్పు సోంపు మిరియాలు గుల్కన్ వేసుకుని కొద్దిసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం బాయిల్ చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకుని మిక్సీ పట్టిన పేస్ట్ పాలు పటిక బెల్లం నీళ్లు బాగా కలుపుకొని కాస్తంత ఐస్ వేసుకుంటే తండాయి రెడీ ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని చూడడం మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి డబ్ల్యూ 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 యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ చూడండి మరొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతలో సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్